Good afternoon, saints of God. Buenas tardes, santos de Dios. I had to work at that just a little bit. Tuve que trabajar con eso un poquito. I almost said good morning. Uh, casi dije buenos días. I, I'm not normally up here uh, after 12. Normalmente no estoy aquí después de las 12. And so when I see people out there after 12, so cuando miro personas aquí después de las 12, I assume that they're getting nervous. So eh, yo asumo que se están poniendo nerviosas. Because it's already time to go to lunch. Porque ya casi es el tiempo de irse a lunch. But we've been set free, amen? Porque, pero ya no hemos sido liberados, ¿verdad? And so if we go to two or three or whenever, that'll be fine. So si so. nos vamos a las dos o a las tres o a la hora que sea, va a estar bien, ¿verdad? Amen. amen. So if you have your Bibles this morning, so si tienes su Biblia esta mañana, could I invite you to turn to Matthew's Gospel? So uh, lo invito que vaya a Mateo, chapter 5, capítulo 5, and we'll begin with verse 1. Y vamos a empezar con verso 1. In advance, I want to thank my good friend for translating today. She takes my best attempts at English and speaks them in the heavenly language. And so uh, <laughs> we're thankful for all of that. So Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Verse 1. Verso 1. Listen to the word of the Lord. Oiga la palabra de Dios. Now when he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them saying, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bien, bien, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra del, por heredad. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la, causa de la justicia, porque ellos... Porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Bien, bienaventurados, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Re Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Gozaos. Sorry. Go ahead. No, go ahead. For great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. This is the word of the Lord for the people of God. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Thanks be to God. Gracias a Dios. When I hear the words of Jesus, Cuando yo oigo las palabras de Jesús, I am filled with this profound sense of urgency. Um, estoy lleno de este, de, de este um, urgencia. These are the words of God. Estas son las palabras de Dios. These are the words of life. Estas son las palabras de vida. This is the way of the kingdom of God. Este es el camino del rey, de, para el, rey, el reino de Dios. From the beginning of Jesus' ministry, Desde el del de Jesús, he started telling everyone the kingdom of God has come. Um, él empezó a decir a todos, el reino de Dios ha llegado. The kingdom is breaking in among you. El, el reino de Dios está ahora en usted, entre ustedes. These are words of life. Estas son palabras de vida. 
You see, I believe that the words of Jesus Mira, yo creo que las palabras de Jesús lead us towards this desire to be more like Jesus. Nos llevan a, a este deseo de ser más como Jesús. And I just believe with all of my heart y, y solo creo con todo mi corazón that everything would be better if we could be more like Jesus. Que todo sería mejor si fuéramos más como Jesús. Amen. Amen. I just think everything would be better. Yo creo que todo sería mejor. You think of all the political mess that is going on today. Piensa en todo, la, en todo la, eh, lo político que está pasando ahorita. Don't you just believe that everything would be better? ¿No cree que todo sería mejor? If our politicians could just be a little more like Jesus? Si nuestros políticos fueran un poquito más como Jesús. In every part of society. Y cada parte de nuestra sociedad. Even in the church. Hasta en la iglesia. Don't we believe that the church would be better if we could be more like Jesus? No creemos que la iglesia fuera mejor si fuéramos como más como Jesús. I would be better if I could be more like Jesus. Yo fuera mejor si fuera más como Jesús. We would be better if we could be more like Jesus. Nosotros fuéramos mejor si fuéramos más como Jesús. And so these are the words of life. So estas son las palabras de vida. These are the words of God. Estas son las palabras de Dios. And we sense that urgency to follow in this way. Y somos y vemos esa esa eh, ese sentimiento de urgencia. And so from the beginning of his ministry. So desde el principio de su ministerio. As he was calling people to participate in this new kingdom. Cuando él estaba llamando cuando él empezó a llamar eh, personas a ser parte de este reino. It immediately created this sense of conflict. Inmediatamente causó eh, eh, conflicto. We have a new kingdom and a new king. Tenemos un nuevo reino y un nuevo rey. The problem was we had an old kingdom and an old king. Pero el problema era que teníamos un, un, un reino viejo y un viejo rey. His name was Caesar. Su nombre era uh, César. He expected people to treat him like God. Él, él esperaba que la gente lo tratara como Dios. To worship him. Que lo adorara. And so you have this conflict of kingdoms. So, tenía este, había este conflicto. And then you had all of the Jewish religious world. Y tenía también eh, el, los, el mundo de los judíos. And they were a kingdom unto themselves. Y ellos también tenían un reino. And they expected people to worship their kingdom. Y ellos esperaban que las personas eh, adoraran a su rey. But Jesus said, I'm not like Caesar. Pero viene Jesús y dice, yo no soy como César. And I'm not like any of that. Y tampoco soy como eso. I have come to bring something brand new into this world. Yo he venido a traer algo nuevo en el mundo. And there was conflict. Y hubo conflicto. I think we all understand that there's even conflict still today. Y creo que nosotros sabemos que uh, aún en este tiempo hay conflicto. There are all the kingdoms of this world. Hay todos los reyes, los reinos del mundo. And there is the kingdom of God. Y también está el reino de Dios. And we must decide which are the words of life. Y nosotros tenemos que decidir cuál es el mundo de, de Cristo. What is the way that leads to blessing and life? ¿Cuál es el camino que nos lleva a la bendición y a la vida? I think we've all seen that conflict in the kingdoms. Creo que todos vemos ese conflicto de reinos. A few days back, uh, hace unos días, on September the 11th, en septiembre 11, we all thought back and remembered that terrible day. Nosotros eh, eh, fuimos para atrás y pensamos en ese día terrible. If we were alive when all of that happened, si nosotros um, estuviéramos vivos cuando eso pasó, we will never forget what happened. No, no, no vamos a olvidar lo que pasó. A few years back, Pastor Debbie and I uh, hace unos años, la pastora Debbie y yo, y yo had the privilege of being in New York City. Tuvimos el privilegio de estar en Nueva York. And we went to the 9-11 memorial. Y fuimos al memorial del 9-11. We stood with tears in our eyes. Y, y nuestras lágrimas empezaron a correr. Standing around those reflecting pools. Eh, estando alrededor eh, de, las, de las albercas que están ahí o las y albercas. Reading the the names of those 3,000 souls that were lost that day. Leyendo los nombres de las 3,000 personas que perdieron sus vidas ese día. 
We went through all of the memorial and, and remembered all of the things that happened back then. Ah, miramos todo el, el, el memorial que está ahí y nos acordamos de todo lo que pasó ese día. And we were filled with emotion. Y nos llenamos de emociones. We stood in front of the fire station. Nos paramos en frente del, del departamento de, de los bomberos. That had the names of the hundreds of police and firefighters. Que tenía, eh, que tiene eh, los nombres de cientos de, de, de bomberos que murieron. Who lost their lives that day. Que perdieron su vida ese día. And so we were going back to the subway. So fuimos otra vez al, uh, regresamos al subway. And we're standing at this intersection. Y estábamos parados en esta intersección. And I looked back towards the memorial. Y miré para atrás uh, uh, en, el, en el memorial. You could see back into that area. Puede mirar para atrás en esa área. And it was almost as though you could see the ashes still in the air. Y pareciera, parecía que, que todavía podía mirar el humo de you las, could, de, de, del fuego. You could feel the power of all that had happened that day. Podía sentir el poder de todo lo que había pasado ese día. And then I turned and looked the other direction. Y me volteé y miré a la otra dirección. I hadn't seen it before. No lo había mirado antes. It was the little church right across the street. Era la, la iglesia, la chiquita, la iglesia chiquita a cruzar de la calle. It was the only building that day. Era el único um, eh, eh, edificio ahí. That was completely undamaged. Que estaba completamente que no fue dañado. Not even a cracked window. Ni siquiera se quebró una ventana. Some people said it was it was undamaged. Algunas personas dicen que no fue no la no se dañó. Because of the big trees out front. Porque había unos árboles grandes de frente. And some people said. Y otras personas dicen. It was undamaged. Eh, no está da, no se dañó. Because God Himself shielded it that day. Porque Dios mismo la cubrió ese día. The memorial. El memorial. Was ground zero for the worst that we could do. El, el memorial fue uh, uh, ground zero para el, uh, cuando fue lo, lo que pasó, lo peor que pasó. The little church became ground zero. La iglesia chiquita también era el ground zero. For the grace of God. Para la gracia de Dios. You see, for months after that terrible event, Uh, mira, uh, por meses después, del, después de ese evento terrible, the workers would come out of the pit. Um, los trabajadores salían del pit. They would come out of the pit. The pit, yeah. No, where they had been working in that. Yeah, oh, estaban trabajando y, y salían. Covered in the ashes of death. Cubiertos en las cenizas de muerte. And they would walk into the little church. Y caminaban y entraban a la, a la iglesita. Where the people of God donde las, del, el, las personas, el pueblo de, go, de Dios would wash them los lavaban and weep with them y lloraban con and ellos pray with them y oraban con ellos and feed them y los daban de comer and give them rest y les daban de descan, descansar so they could go back to the pit para regresar otra vez a trabajar coming back to the church y regresar otra vez a la iglesia going back to the pit y regresar a trabajar and coming again to the church regresar otra vez a la iglesia to be washed and blessed and healed by the people of God para ser lavado uh, limpiado y, y, y oraban por ellos and it suddenly hit me as I was standing in that intersection y, y me llegó donde estaba parado en esa intersección That I was standing in the intersection of grief and grace. Donde que estaba parado en medio de eh, del dolor y la gracia. The worst that we can do to each other. Lo peor que podemos hacer no el uno al otro. And the best of God's people. Y lo mejor del pueblo de Dios. The intersection of grief and grace. La intersección del dolor y gracia. It has occurred to me across the years. Se me ha ocurrido eh, a, a, al paso de los años. That the intersection of grief and grace. De la interses que la intersección del dolor y gracia. Is not just a location in New York City. No, solamente es una es un es un lugar en Nueva York. It's the intersection where we live all the time. Es la intersección donde vivimos todo el tiempo. This is where we're living. Aquí es donde estamos viviendo. 
the intersection of grief and grace la intersección entre el dolor y la gracia is the place where a pastor lives es el lugar donde el pastor vive and the pastor's family y, el, y la familia del pastor and the congregation y la congregación and all of us live in this intersection y todos vivimos en esta intersección but I hear these words of Jesus pero oigo estas palabras de Jesús and I'm reminded that he's called us to live in that intersection y me recuerda que él nos está llamando a vivir en esa intercesión in fact I am convinced um, en realidad estoy uh, convencido that God does his very best work right there que Dios hace su mejor trabajo ahí when people are covered in ashes cuando las personas están cubiertas en cenizas when they are so broken cuando están tan quebrados when there is so much pain cuando hay tanto dolor that this is where the church shines es donde la iglesia brilla and so this morning for just a few minutes so esta mañana por unos momentos i want to think about how we take these words of jesus quiero pensar en, en cómo tomamos las palabras de jesus and may they somehow change us y a lo mejor como eh, nos cambie that we may see ourselves living in that intersection que podamos vernos a nosotros mismos viviendo en esa intercesión being the people of grace ser las, las personas de gracia in a world of grief y en, el, en un mundo de dolor and in this way we will be more like Jesus y de este modo vamos a ser un poquito más como Jesús Now the passage that we read a few minutes ago. Now el, el, el pasaje que leímos hace unos momentos. We often call it the Beatitudes. Uh, eh, normalmente le llamamos las bienaventuranzas. When I was just beginning in ministry. Cuando eh, apenas estaba empezando el ministerio. I thought about it like this. Yo lo pensaba así. These words of Jesus. Esas son las palabras de Jesús. Were the Beatitudes donde um, eh, son um, actitudes if no, I can, bienaventuranzas sorry if I can be the attitude si puedo ser uh, el, el bienaventurado I will get the blessing voy a agarrar la bendición have the right attitude tener una uh, uh, correcta actitud get the blessing tomar la bendición and that seemed logical to me y eso parecía lógico para mí Except I was missing so much that was there in the words of Jesus. Excepto que yo estaba eh, perdiendo mucho que estaba aquí en las palabras de Jesús. Because the the people that came to the mountain that day. Porque las personas que vinieron al, al monte ese día. Tell us what Jesus was really all about. Uh, nos dicen lo que eh, Jesús estaba diciendo. At the end of chapter four. Al final del capítulo cuatro. It tells us who came to the mountain to hear the sermon that day. Uh, dice que uh, vinieron al monte a oír el, el sermón ese día. And so in verse 23 of chapter 4. So en el verso 23 del, del capítulo 4. It says that Jesus went throughout Galilee. Uh, dice que Jesús recorrió toda Galilea. Proclaiming the good news of the kingdom. Proclamando y predicando el, pre el evangelio del reino. Healing every disease. Eh, sanando toda enfermedad and every sickness among the people y, y toda uh, dolencia del pueblo news about him spread all over Syria y se difundió toda su fama por toda Siria and throughout the region y toda la región and people brought to him all the sick people y las personas trajeron a todas las personas que estaban enfermas with all the diseases con todas las enfermedades people suffering severe pain a personas que estaban eh, con mucho dolor the demon possessed los endemoniados people with seizures um, con uh, tormentos the paralyzed los paralíticos and he healed them y él los sanó now that was what happened before the sermon um, eso es lo que pasó antes del sermón it wasn't if you get your act together no era de que si um, eh, arreglabas tus cosas if you have the right attitude, si tenías la, la, una actitud buena then I'll do something good for you. entonces voy a hacer algo por ti Jesus had invited them into this new kingdom. Jesús los, los había invitado a este nuevo reino y 
Y antes que el sermón empezara, ellos ya estaban siendo bendecidos. They began to be healed and touched and blessed in every way. Ellos estaban siendo tocados, sanados en todos, en todo. In every way. Yeah, de todos. Capacidad. Maneras. So imagine the hillside. So imagínese el, eh, en las montañas. Here are all the Syrian outsiders. Eh, aquí estaban todos los que, uh, los de Siria, los que eran, eran, um, que vivían afuera. They were unacceptable. No los aceptaban. These were people that were spiritually bankrupt. Ellos eran las personas que espiritualmente estaban eh, eh, quebrados. They were people who had been beat down. A person, eran personas que eh, habían sido puestos abajo. Who had been kicked to the curb. Que los habían eh, pateado. Who had no hope. Que no tenían esperanza. A couple of hours before. Un par de horas antes. Many of them were very sick. Uh, muchos de ellos estaban muy enfermos. Some of them were dying. Algunos de ellos estaban muriendo. And Jesus had touched them. Y Jesús los tocó. He had blessed them. Los bendijo. He had healed them. Los sanó. They were already living in this blessed kingdom. Ellos ya estaban viviendo en este reino bendecido. And it's then that the sermon begins. Y fue ahí donde el sermón empezó. And Jesus says, blessed are the poor in spirit. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. For theirs is the kingdom of heaven. Porque de ellos es el reino de los cielos. It wasn't a formula. No era una fórmula. It was a proclamation. Era una proclamación. Amen. I'm already offering it to you. Ya te lo estoy ofreciendo a ti. Here were all of these people that were poor. Aquí estaban todas esas personas que eran pobres. Nobody needed to tell them you need to be a little more humble. Nadie les tenía que decir tienes que ser un poquito más humilde. Life had already completely humbled them. Ya la vida había completado eso, los había humillado. It was as though they were covered in the ashes of their own brokenness. Era como que si estaban cubiertos en las cenizas de su de su propio quebrantamiento. And Jesus says, "Welcome in." Y Jesús les dijo, Bienvenidos. I'm inviting you to participate in this new life. Te estoy invitando a que participes en esta nueva vida. I'm inviting you to enjoy the blessings of this new kingdom. Te estoy invitando a que participes de las bendiciones de este nuevo reino. The sign on the door says, "Open wide." El, el, la señal en la puerta decía, abierto completamente. Come and receive all of the grace of God. Ven y recibe toda la gracia de Dios. Amen. This is what the kingdom is all about. Esto es lo que el rey, del reino es. See, we all know what that feels like, don't we? Nosotros todos sabemos lo que se siente eso, ¿verdad? Sometimes to be the outsider. A veces siendo los de afuera. Sometimes to be the one that is covered in ashes. A veces siendo los que están cubiertos de cenizas. And the kingdom is opened up for us. Y el reino está abierto para nosotros. And so Jesus went on. So Jesús siguió. And he said, blessed are those who mourn. Y dice, um, eh, bienaventurados los que lloran. For they will be comforted. Porque ellos recibirán consolación. Jesus didn't have to look very far to see those folks. Jesús no tuvo que mirar muy lejos para ver a esas personas. We know about mourning, don't we? Nosotros sabemos de llorar, ¿verdad? All of us have experienced loss. Todos hemos experimentado pérdida. All of us have been covered in those ashes. Todos hemos, hemos estado cubiertos en esas cenizas. My dad is 93 years old. Mi papá tiene 93 años. When he was 90, he was still mowing his own lawn. Cuando él tenía 90, todavía cortaba su zacate. But two years ago, my mom died. Pero hace dos años, mi mamá murió. They were married 70 years. Ellos estaba, estuvieron casados 70 años. And it so broke his heart. Y, y le quebró tanto su corazón. That he just lives in this state of mourning. Que so, él solamente vive llorando. He wants to go see Jesus and my mom. Él se quiere ir a ver a Jesús y a su mamá. But his body is now broken. Pero su, cora, su cuerpo no está quebrado. And in so many ways his spirit is wounded. Y en, en muchos, eh, de muchos modos su espíritu está, está eh, dolido. He mourns. Él llora. And Jesus said for those who mourn, y Jesús dice que para los que lloran, there is comfort. Hay, hay um, eh, consolación. 
I could just imagine the scene that day that Jesus looks out in the crowd and, and he sees a young woman who is there. Um, y yo puedo solamente imaginarme ese día donde eh, Jesús está ahí caminando y ve a una mujer. She's alone. Está sola. Her husband would have come. Su esposo no, no pudo venir. But he was too sick. El, pero él estaba muy, uh, muy enfermo. And he died. Y murió. And he didn't get to hear Jesus' words. Él no, no pudo escuchar las palabras de Jesús. He didn't get to be healed. Él no pudo ser sanado. And she's mourning. Y ella está llorando. Tears streaming down her face. Sus, sus lágrimas corren por sus mejillas. And I could just see Jesus reaching out to her and wiping the tears from her face. See Jesus wiping the tears from her face. Y solamente y puedo ver, puedo ver como Jesús um, eh, limpiaba sus, las lágrimas de sus mejillas. It wasn't just a sermon. No era solamente un sermón. It was personal. Era personal. Blessed are those who mourn. Bienaventurados son aquellos que lloran. For they will be comforted. Porque ellos recibirán consolación. He invites all of us that live in that space. Él, él nos invita a todos que vivimos en ese espacio. Who are covered in the ashes of mourning. Que estamos eh, eh, llenos, cubiertos de las cenizas de llanto. To feel God's arms of love and grace about them. Sentir los brazos de Jesús alrededor. That you will not be alone. De que tú no vas a estar sola, solo. That I will be with you in all that you walk through. Yo voy a estar contigo en todo lo que tú camines. And Jesus went on. Y Jesús siguió. He said, blessed are the meek. Um, dice, uh, bienaventurados son los mansos. For they will inherit the earth. Porque ellos heredarán, heredarán el reino de los cielos. The meek. Los mansos. The gentle soul. Los uh, de alma mansa. The one who is easily intimidated. Um, aquellos que son uh, fácilmente intimidados. Who's afraid to stand up and speak up for themselves. Aquellos que les da miedo pararse y hablar por ellos mismos. Oftentimes they have a hard time even looking up. A veces tienen... Eh, dificultad eh, solamente mirando hacia arriba Again, I could see Jesus looking into the crowd. otra vez puedo mirar a Jesús eh, mirando a, a la multitud a young man is there, his eyes are down. y hay un muchacho ahí y sus ojos están abajo Jesus is preaching, but he doesn't even believe Jesús está predicando pero ni siquiera cree that he has the right to look directly into Jesus eyes. que él tiene el derecho de ver derecho a Jesús And Jesus reaches out and lifts his chin. Y Jesús le, le, lo alcanza y levanta su, su cara. To where they are face to face. Hasta donde ellos están cara a cara. Blessed are you, meek man. Bienaventurado, tú, manso. The kingdom is yours. El reino es tuyo. You will inherit this kingdom. Tú estás heredando el reino. Not just a key to one door. No solamente una llave para una puerta. You get all the keys. Tú agarras todas las llaves. To all the kingdom. Para todo el reino. It will all be yours. Todo va a ser tuyo. This is my invitation. Esta into es the mi invitación al reino de Dios. Amen. And Jesus went on. Y Jesús siguió. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. For they will be filled. Porque ellos serán saciados. Those are good spiritual words, aren't they? Esas son palabras, muy buenas palabras espirituales, ¿verdad? It's good to be filled with hunger and thirst for righteousness. Es bueno ser llenado por hambre y sed de justicia. But think about who they were spoken to. Pero piensa a quienes se las estaba diciendo. They were spoken to people that had not known justice. Se les estaba diciendo a personas que no conocían la justicia. That had not been treated fairly. Que no habían sido tratados uh, bien. They hungered and thirsted. Tenían hambre y sed. For someone to make it right. De alguien que viniera a hacer las cosas bien. For there to be righteousness for their sake. Que fueran justos para ellos. And the kingdom of God is theirs. Y el reino de Dios 
es they de will ellos. Be, they will be filled. Ellos van a ser llenos. Uh, years ago when our girls were young, Hace años, cuando nuestras muchachas estaban jóvenes, uh, one of our daughters, when she was a sophomore in high school, una de nuestras uh, muchachas que está, estaba en el, el año sophomore, uh, began to be bullied by a group of people at school. La, un grupo de, de muchachos en la escuela la empezó a molestar. It was about the worst thing our family ever walked through. Um, esto es una de las, eh, de las cosas más peores que nuestra familia tuvo que pasar. Every day when she would walk on that campus, Um, cada día donde cuando ella tenía que caminar a la escuela There were people waiting to torment her. Ya había personas esperando para atormentarla. We met with the principal and counselors. Nos eh, reunimos con el principal, los consejeros. We begged them to intervene. Les uh, pedimos que intercedieran. And nothing ever was done. Pero nada nunca se hizo. You can imagine how we felt as parents. So, tú te puedes imaginar cómo nosotros nos sentimos como papás. Every day we watch this girl just dying one little bit at a time in front of us. Cada día nosotros mirábamos a esta, esta niña morir eh, eh, cada día, poco a poco. Understand this from a father's heart. Entiende esto de, 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 desde un, el corazón de papá. I so desperately Yo estaba desesperado Wanted to go to the house of a couple of those boys. Uh, eh, quería ir a la casa de esos muchachos. And knock on the door. Y tocar en la puerta. Can Johnny come out? Y puede puede venir Johnny. What do you need? Uh, ¿Qué necesitas? Johnny and I are going to go see Jesus. Y uh, le voy a decir Johnny y yo vamos a ir a ver a Jesús. <laughs> and he may not be coming back. Y a lo mejor él no va a regresar. I was brokenhearted and powerless. Yo tenía mi corazón quebrado y, y no, te, no me sentía sin poder. I needed righteousness for my daughter. Yo necesitaba justicia para mi hija. A lot of you know what that feels like. Muchos de ustedes saben lo que eso se siente. You've lived in those places. Ustedes han vivido en esos lugares. And Jesus says, "This is my kingdom." Y Jesús dice, "Este es mi reino." Where all things will be made right. Donde todo será um, justo. I will not forget what you've walked through. Yo no, a mí no se me va a olvidar lo que tú tuviste que pasar. And you will be filled with the good things of God. Y tú vas a ser lleno de las cosas buenas de Dios. And he went on. Y siguió. Blessed are the merciful. Bienaventurados los misericordiosos. For they will be shown mercy. Porque a ellos se les alcanzará misericordia. These are the truly nice people. Esas son las personas más buenas. The merciful people. Las misericordiosas. Who sometimes begin to suffer compassion fatigue. Y muchas veces se, se sienten uh, fatiga de compasión. They have nothing left to give. No tienen nada más que dar. I could just imagine again that there was a young man out there. He was out there in the group on the hillside that day. Y, pues, y otra vez me puedo imaginar eh, un muchacho ahí en, en la montaña. His mother-in-law had gotten really sick. Su eh, suegra se enfermó. And so she moved in with them. So se movió a vivir con ellos. And every day she criticized him. Y todos los días la, lo criticaba. You're not good enough for my daughter. Tú no eres lo suficientemente bueno para mi You'll hija. never be good enough for my daughter. Tú nunca vas a ser bueno para mi hija. And now she'd gotten really sick. Y ahora ella se, se puso muy enferma. And he was a merciful man. Y él era un hombre misericordioso. And so he had carried his mother-in-law all the way to the hillside that day. So él agarró y llevó a su abuela, a, a su suegra, um, ese día a la montaña. And now Jesus has gone and healed her. Y Jesús la sanó. And she's going to criticize him for another 20 years now. <laughs> y ahora lo va a criticar por otros 20 años. Blessed are you, merciful man. Bienaventurados tú, hombre misericordioso. For you will receive mercy. Porque tú recibirás misericordia. This is the kingdom of God. Este es el reino de Dios. The gates are open wide. Las puertas están abiertas. We're invited to come and participate in this kingdom. Um, esta, estás invitado a participar en este reino. And he went on. Y siguió. Blessed are the pure in heart. 
Bienaventurados los de limpio corazón. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados los que los pacificadores. Blessed are the persecuted. Bienaventurados los que padecen persecución. And on and on it goes. Y así siguió. This is my kingdom. Este es mi reino. It's not like any other. Kingdom. No es como ningún otro reino. It will never be like any other kingdom. Nunca va a ser como otro reino. And the good news is, y las buenas noticias son, you don't have to get your act together to begin to be blessed by God. No tienes que arreglar tus cosas para que tú seas bendecido por Dios. He said, I want to start blessing you all right now. Él te dice, yo te voy a estar, voy a empezar a bendecirte ahora, hoy. I, I invite you into this kingdom of blessing. Yo te invito a este reino de bendiciones. And it's here. Y es aquí. That you'll be washed. Que tú vas a ser lavado. And blessed. Y bendecido. And fed. Y alimentado. And prayed for. Y van a orar por ti. To find the healing grace of God. Para encontrar la gracia sanadora de Dios. And for you all as a church, y para ustedes en la iglesia, to recognize that this is the work that God has called us to. Es reconocer que este es el, el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Every day God sends you. Todos los días Dios te, te manda. Today when this service is over, God will send you. Hoy cuando el servicio termine, Dios te va a mandar. To go back to the intersection. Para ir a la intercesión. Grief and grace. De dolor y gracia. To look for the people who are covered in ashes. Para buscar a las personas que están cubiertas de cenizas. That we might be the hands of grace. Que nosotros podamos ser las manos de gracia. And so there was a meal that Jesus offered one time. So um, hubo un, um, una comida que Jesús ofreció una vez. On the night before he went to the cross. En la en la noche antes que Jesús fue a la cruz. When he'd finished all of his sermons. Cuando él que terminó todos sus sermones. And it pointed people to this kingdom. Y, y puso a las personas eh, a, a su reino. He said, "Now I want you to receive this meal." Y él les dijo, "Ahora quiero que tú recibas este alimento." It's a simple meal. Es un alimento simple. A bread and wine. De, uh, pan y vino, that represent the body and blood que representa el cuerpo y la sangre of the king who is offering himself for this new kingdom. De un, del rey que se ha ofrecido por este reino. It is a meal of grace. Es un alimento de gracia. A meal of blessing. Un alimento de bendición. And this morning, in just a moment, y esta mañana, en un, en un momento, You'll be invited to come. vas a estar invitado a venir. You'll be invited to, to come and participate today. Vas a ser invitado para venir y participar. To receive these elements. A recibir estos ele elementos. And to be reminded, this is the meal of the kingdom of God. Y recordar que este es el alimento del reino de Dios. The bread and the cup. El pan y la copa. That are the grace of God. Que son la gracia de Dios. For all who would receive it today. Para todo aquel que la reciba hoy. And so when you come to receive these elements today. Cuando tú vengas a recibir los elementos hoy. As you take the cup. Cuando tú tomes la copa. Take the bread. Y tomes el pan. Would you just say it out loud? Puedes decirlo fuerte. Thank you God for your grace. Gracias Dios por tu gracia. We've been invited into this kingdom. Nosotros hemos sido invitados a este reino. And so we just received the grace today. So nosotros recibimos la gracia hoy. And so Father God today. Padre, oh, hoy. We ask that your presence would be in this place. Te pedimos que tu presencia esté en este lugar. That you would move in this moment. Que te muevas en este momento. And as we receive these elements. Y, y así como recibimos estos elementos. May you be the one who receives us into your kingdom. Que tú seas recibiéndonos en tu reino. To wash us. Para lavarnos. To heal us. Para sanarnos. To bless us. Para bendecirnos. To pour out your grace into our lives once again. 
que pongas tu gracia en nuestras vidas otra vez And so, Lord, we ask that you would prepare our hearts Dios te pedimos que prepares nuestros corazones for this meal of grace. para este alimento de gracia And we ask these things in your name. y te pedimos estas cosas en tu nombre And so, Lord, we thank you for this day. We thank you for this meal of grace. And may your blessing be upon these people. May they be sent this day to be your hands and feet in the intersection of grief and grace where we all live and where you shine so brightly, where you do your very best work through these people. And so be with us now. Bless us, we pray. Send us to our places for your glory. And we ask these things in your precious holy name. And all God's people said, Amen. amen. And amen. Let's sing one last moment together.